Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. Namaskar, Market Mantra ke tazaank mein aapka swagat hai. Aadhe gante ke is karikram mein hamisha ki tarah hum desh aur dunia ki chuni hui karobari, arthik aur share bazaar se sambandit taza khabaron ko lekar hazir hain. Hamare saath khabaron par स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों की वरिष्ठ विश्लेषक डॉक्टर यामनी अग्रवाल डॉक्टर यामनी कार्यक्रम में आपका स्वागत है वॉम वेलकम यामनी थैंक यू आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख डोमेस्टिक स्टॉक्स विटनेस लॉसेज ऑफ हाफ परसेंट सेंसेक्स क्लोसेज बिलो सिक्सटी लेवल निफ्टी सेटल्स बिलो द एटीन मार्क द रूपी अप्रीसिएट्स ट्वेंटी फाइव पैसे अगेंस्ट द यूएस डॉलर and Brent crude rose to hover around $79.50 per barrel. Gharilu share bazaar mein giravat pramukh soochkaang 0.5% niche aay. Sensex 6400 ke star se phisla nifty 18000 ke star se niche aaya. 1 dollar ke tulna mein rupya hua 25 paise mazboot aur Brent kache tel ki akkimat bada kar 89 dollar 50 cent prati barrel ke aas paas pahunchi. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सकारात्मक रुख रहने के बाद भी घरेलू शेयर बाजार में आज निवेशकों की मुनाफा वसूली से प्रमुख सूचकांक घाटे में रहे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध 30 प्रमुख कंपनियों पर आधारित सूचकांक सेंसेक्स 60,400 के स्तर से नीचे फिसल गया जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज 50 प्रमुख कंपनियों का सूचकांक निफ्टी 18,000 के स्तर से नीचे आकर बंद हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अधिकांश स्थानों पर लिवाली की गई लेकिन घरेलू निवेशक मुनाफा वसूली करते नजर आए कुल मिलाकर बिकवाली से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 304 अंक घटकर साठ हजार पर बंद हुआ उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इक्यावन अंक नीचे फिसलकर सत्रह दर्ज हुआ विस्तारित बाजार पर ध्यान दें तो वहां छोटी और मझौली कंपनियों का प्रदर्शन सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में थोड़ा बेहतर रहा बीएसई मिड कैप इंडेक्स में शून्य दशमलव तीन तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स अपने पूर्व स्तर के आसपास बना रहा The Nifty index of top 50 companies at the National Stock Exchange closed below the 18,000 mark. Both indices fell half a percent, even as the global queues were positive. The Sensex fell 304 points to settle at 60,353. The Nifty also slipped 51 points to finish at 17,992. In the broader market at the BSC, the mid-cap index ended 0.33% up, while the small-cap index closed flat. In the Sensex pack, 12 companies posted gains, while 18 logged losses. NTPC was the top gainer, as it rose 2%, followed by ITC, which added 1.9%. Hindustan Unilever gained 1.8%, and Mahindra and Mahindra added 1.3%. On the other hand, Bajaj Finserv declined 7.2% and Bajaj Finance fell 5.1%. ICICI Bank slipped 2.2% and Infosys ended 1.3% down. Please listen to this again. Bajaj Finance declined 7.2% and Bajaj Finserv fell 5.1%. In sectoral indices at BSC, 14 sectors logged gains while 6 declined. Oil and gas sector gained 1.6%, FMCG sector index rose 1.4%, energy sector added 1.3% and auto index ended 1.1% up. On the other hand, financial sector declined 1% and Bangkok slipped 0.8%. 
IT and tech, both indices fell 0.6% each. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,618 companies gained while 1,861 fell. Shares of 147 companies remain unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 25 पैसे मजबूत हुआ बयासी रुपए 55 पैसे के स्तर पर बंद हुआ उधर दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में शून्य दशमलव शून्य सात प्रतिशत कमजोर होकर एक सौ चार दशमलव एक आठ पर आ गया यमनी जी बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे कुल मिलाकर क्या रुख रहा आज के बाजार का जी देखिए बाजार के सेंटिमेंट्स को अगर हम देखें तो हमें नजर आएगा कि इन्वेस्टर्स काफी कंसर्न हैं ओवर वैल्यूएशन को लेकर के जो स्टॉक मार्केट्स में हैं और उसके तहत काफी प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है टेक्निकल uh, चार्ट्स को भी देखें तो वो एक बुलिश साइड नहीं दिखाता एक बियरिश साइड का इंडिकेशन देता है जिसको इन्वेस्टर्स ने भी व्यू uh, किया है कोई फ्रेश ट्रिगर्स नहीं है जो मार्केट को बहुत uh, अप्स या डाउन्स में लेके जाएं पर आ, काफी वॉचफुल हैं इन्वेस्टर्स फेडरल रिजर्व बैंक के मूव को लेकर के खास तौर पे ये माना जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स क्योंकि हाई रहेंगे उसका सीधा असर आ, जो है आ, पड़ता है बाजारों के ऊपर एफआईआई का जो इंटरेस्ट है वो अभी इतना रिन्यूड नहीं दिखा है जो बाइंग की तरफ दिखे जिसका असर हमें स्टॉक मार्केट्स में भी नजर आता है जो क्वार्टरली अर्निंग का सीजन जब स्टार्ट होगा तब हमें शायद ओवरऑल मूवमेंट्स दिखें स्टॉक मार्केट्स के अंदर तो ये रुझान काफी हद तक जो डोमेस्टिक मार्केट्स की ओवर वैल्यूएशन है या हाई वैल्यूएशन है उसको लेकर के हैं यामनी यू वेर राइट इन सेंग अबाउट द लोकल ट्रेडर्स टेकिंग द ऑपरचुनिटी टू बुक प्रॉफिट एज द वैल्यूएशन आर क्वाइट हाई एंड टूडे द मार्केट्स रिवर्स दे अर्ली गेन्स एंड दे टर्न नेगेटिव हाउ मच इज द मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न्स द ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न्स वरी फॉर द मार्केट्स Well, if we look at the IMF statement in terms of the global slowdown, it has said that one third of the economies would actually face a global slowdown, and the recession can hit hard. Uh, also, the inflation continues to pose a serious challenge in most economies at a 40-year high, whether it's US, UK, or Europe, or even as a challenge in India, despite the growth rate. Uh, so uh, there are concerns besides the geopolitical uh, tensions between Russia and Ukraine have not subsided so there is no end to the war that is being seen in the close by future uh, that also adds on to the tension that is there uh, the slowdown then uh, what has happened in China in terms of the covid situation is also a renewed fear mm. uh, which is also a renewed fear in india as well or in other countries uh, about the new variant that has come in overall situation remains quite uncertain for most economies which are challenging with uh, you know which are being challenged by the serious threat of uh, supplies of raw materials or supplies of other things and uh, the possibility that they may have to go in for a certain amount of uh, precautionary measures given the covid variant also poses a lot of threat you also mentioned about the fii's um, there's been a sustained uh, selling by them in fact uh, to the tune of 2620 crores worth of equity has uh, been sold uh, by them and taking their selling spree to nine consecutive uh, this what will change the mind of the fii's <laughs> you you also mentioned a while back that there doesn't seem to be any fresh triggers coming in or fresh positive sentiments coming in how oh, well the fii's have moved their funds to uh, the us markets primarily because the federal reserve bank has raised interest rates and that is quite a safe haven in terms of parking your uh, funds for the fii's who would like to park their funds but when we look at fii's in terms of you know diversification in different countries india continues to remain a bright spot as an emerging economy what would change their um, perception about uh, you know uh, changing their flows would be mostly the interest rates 
So already RBI raised the interest rates, but it has to maintain an accommodative stance still or at least a neutral stance to foster growth in the Indian economy. So uh, the RBI also would have to tread a very tight rope uh, while trying to manage growth at the same time managing inflation and also seeing inflows. So uh, one cannot uh, say that it will raise rates, but if the Fed raises further rates or goes in for a higher rate, RBI would also have to raise rates. So that can be the only possibility for turning the FIIs. Otherwise, on the macroeconomic front, most of the economic indicators are in the positive direction for India. Uh, whether it is talking about foreign exchange reserves, whether it is talking about exports, or uh, whether it is talking about the GDP growth, Overall, uh, there has been resilience that has been shown by the economy in terms of the most difficult situation, whether it was treading through the COVID period, coming back to the levels which were at the pre-COVID level, uh, you know, having mass vaccination over of, uh, you know, of such a large population and a large democracy, ensuring that the industry comes back at the IIP, IIP levels that it was, the PMI levels continue to be above 50%. These are all positive indicators. Further, there is a directional change in terms of a lot of policies which are pro to the environment, climate, as well as taking care of the reforms that are much needed in the law process or in terms of the even the capital expenditure of the government. So these are all positive signs which have been showing. A huge impetus has been given on infrastructure, health, education. These are all fostering growth. Financial inclusion, digitalization, these further add on to the value of growth which the country has been going and progressing towards. इसे सरल शब्दों में कहने कि आपने जो कुछ कहा उसे हम ये निवेशकों की दृष्टि से यदि सोचें तो भारत दुनिया का सबसे आकर्षक ठिकाना है न केवल भारत बहुत लंबे अरसे से कह रहा है बल्कि वैश्विक संस्थाएं हैं वो भी स्वीकार कर रही हैं इस तथ्य को कि ब्राइट स्पॉट है ऐसे में ब्राइट कौन से सेक्टर आपको नजर आ रहे हैं जो हमारे निवेशकों को अगले एक वर्ष की अवधि यानी लघु अवधि भी हम इसे कह सकते हैं और दो से तीन वर्षों की अवधि में अच्छा मुनाफा देंगे वैश्विक कह लें कि जो मंदी के आहट दिख रहे हैं उन आशंकाओं के बीच भी जी देखिए कुछ असर तो ग्लोबल स्लो डाउन का आईटी सेक्टर पे पड़ेगा तो इसलिए वो इतना आकर्षक नहीं रहता पर क्योंकि काफी अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं आईटी सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर के तो वो एक सेक्टर्स एट्रैक्टिव सेक्टर्स अभी भी रहते हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स और हेल्थ केयर सेक्टर जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है वो भी एक एट्रैक्टिव सेक्टर रहता है एफएमसीजी एक ओवरऑल ग्रीन सेक्टर रहता है जब खास तौर पे इकोनॉमी अच्छा कर रही हो तो ऑटोमोबाइल भी एक अच्छा सेक्टर है जिसके अंदर निवेश किया जा सकता है सनराइज सेक्टर्स जो हैं जिनमें रिन्यूएबल एनर्जी है या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स हैं उन सेक्टर्स को भी अगर हम कंसिडर करें तो वो भी एक अच्छे सेक्टर रहेंगे ये सनराइज सेक्टर आपने कहा इसे थोड़ा और स्पष्ट करें और बिल्कुल आसान भाषा में कि आम लोग भी समझ सकें जो एक इमर्जिंग सेक्टर्स जिन्हें कहते हैं जिनमें काफी ग्रोथ नजर आई ग्रोथ की संभावनाएं नजर आती है उन सभी को सनराइज सेक्टर्स कहेंगे पास्ट स्टेटिस्टिक्स शो दैट आफ्टर अ वेरी बैड ईयर वी आर लाइकली टू हैव सम वॉट अ बेटर ईयर आई एम गो टू गिव यू सम नेम्स ओवर हियर टर्की चिली एंड ब्राजील in the uh, global equity market they are the top 3 markets this year uh, which were the bottom 3 last year and the top 2 of 2021 vietnam and sri lanka are the bottom 2 this year so so while the uh, wheels are turning as you very rightly said india is now in a sweet uh, spot so do you uh, expect that uh, this performance will continue in the year 2023 or we continue to outperform ourselves going well, forward the directions towards the reforms and the policy framework has been very strong uh, in terms of the you know taking the uh, country towards a higher growth pedestal uh, primarily if you look at the way it has been in all inclusive in bringing about people to the formal economies uh, the processes had been started with the gst framework 
they had started with digitalization they had started with financial inclusion further they brought about changes in rationalization of income tax also they brought about rationalization in corporate taxes attracting foreign investors as well as fdi investments in the country uh, the fdas which the government has been doing primarily to support the exports also the well acknowledged schemes like local for vocal or every district uh, having a product so the government in- initiatives are uh, towards uh, towards uh, the very really give us the tailwinds but what are the headwinds that we need to be aware of and to be cautious about you know fed of course their their stance is something that we need all need to be careful of my question to all the expert always is that don't we or don't the markets have already factored them in uh, well yes the, uh, the many of the markets have factored in the uh, monetary tightening by the central banks and also many of the uh, markets have factored in the high inflation rates that are there what does need to be remembered is that there continues to remain a focus on the fiscal deficits public debt uh energy crisis as well as increasing fertilizer prices and you know the difficulties which are then faced from the geopolitical tensions which continue between russia and ukraine uh so simultaneously all these factors will have an effect uh it is necessary that most of the economies tread the path in a manner that is uh you know fiscally consolidating while taking care of the most vulnerable groups at the same time so i believe india has been taking a very uh, cautious approach by bringing about social inclusion through its schemes uh whether it's ayushman bharat pm samman kisan yojana ujwala yojana or the sanitation drives all of these have been very inclusive and have been bringing about more and more people into the fold of the economy and ensuring that the meaning of economic prosperity reaches to the last mile आम आदमियों तक यानी कहने के जो अंतिम छोर पर पहुंचे हुए व्यक्ति हैं उन्हें भी लाभ पहुंचे और जो सरकार के प्रयास हैं वह उन तक पहुंचकर उनके जीवन में उन्नति करे यह हर कोई चाह रहा उस दिशा में प्रयास चल रहे हैं हम इसी मुद्दे पर अपनी चर्चा को जारी रखेंगे लेकिन एक छोटे से विराम के बाद बने रहिए मार्केट मंत्र के साथ अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों आरोप विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता बुकिंग है तो संपर्क करें आठ सात शून्य 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 एक चार दो चार दो पर आठ सात शून्य 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 एक चार दो चार दो वेलकम बैक टू मार्केट मंत्रा वी आर विद यामिनी डॉक्टर यामिनी अग्रवाल एंड वी टॉकिंग अबाउट द मार्केट हाउ दे आर फेयरिंग हाउ दे हाउ द इकोनॉमी इज डूइंग एक्सेट्रा सो इज रिसेशनरी फेयर पोटेंशियली गोइंग टू हॉन्ट or return to haunt global as well as domestic investors how real is the threat well the threat is quite real primarily because we have seen uh, you know most of the economy is struggling with inflation and because uh, the supply chains have still not restored to the original activity levels we do see the prices going very high and uh, the job creation or the job loss has been uh, there you know as a reality for many of the economies both during the pandemic and the post pandemic as many businesses did not survive the pandemic wave uh, that has further seriously affected the uh, you know well being especially the financial well being of individuals corporates and even governments which had to borrow uh you know to to the last end to meet up the requirements of their economy or you know at the personal end by an individual so these issues continue to haunt the central banks further tightening their uh, uh you know interest rates is an other edge sword which is you know further cutting into people's life uh 
बिकॉज एज इंटरेस्ट रेट्स गो हाई लोन रेट्स गो हाई वेदर इट्स अ पर्सनल लोन और अ कॉपरेट लोन दैट एंड अप यू नो फेयरिंग एट अ वेरी यू नो पुटिंग द पर्सन इन अ बैड पोजिशन देन वॉट ही ओरिजिनली वॉज similarly for governments also for uh, you know corporates for anybody it is a very difficult situation and if people are not able to buy at the prices which are available in the market and they save on for the uncertainties that are there we would see this recession to be a very serious troublesome recession uh, more haunting than the great depressions that we had यमुने जी हम चर्चा को थोड़ा सा विस्तार देते हुए चलना चाहेंगे आम बजट की ओर जो कि अब जिस पर चर्चाएं तेज गति से चल रही हैं तो उद्योग जगत की क्या अपेक्षाएं आपको लग रही हैं कि बजट में सामने निकल के आए सुधारों को लेकर खासतौर से क्या लग रहा है कि सरकार के पिटारे में होगा कि और अधिक आर्थिक सुधार हों उस दिशा में क्या कदम संभावित आपको लग रहे हैं या क्या उठाए जाने चाहिए इन पर हम आपके विचार समझना चाहेंगे द गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने जहां तक बताया है कि वो फोकस करेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर ताकि पोस्ट पेंडेमिक रिकवरीज जो हैं वो अच्छी रहे और कोशिश किया जाएगा कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से जितना ग्रोथ को पुश किया जा सके वो करे uh, उसने खास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन और हेल्थ केयर पे खासा फोकस नजर आ रहा है uh, जो कॉपरेट टैक्सेस हैं वो काफी रैशनलाइज हैं तो उसमें मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ होगा पर्सनल टैक्सेस में भी हो सकता है कुछ कट्स जरूरी हों ताकि कंजम्पन बढ़ सके क्योंकि अभी एक आम आदमी के जो बजट्स हैं उस पर काफी स्ट्रेन है प्राइसेस का काफी हद तक ये भी माना जा रहा है कि ओवरऑल बजट कोशिश करेंगे कि ग्रोथ को टॉप प्रायोरिटी रखते हुए अपनी वेलफेयर स्कीम्स को कायम रखते हुए मैनेज करें फिजिकल डेफिसिट्स को एक टॉलरेबल लेवल पर आ, कोशिश ये भी रहेगी कि जीएसटी की जो रैशनलाइजेशन है टैक्सेस की वो भी हो सके ताकि लोगों को तक कुछ रिलीफ पहुंचे we have gone through three waves of covid and both the investors and businesses they understand uh, the implications attached to it the risks attached to it and uh, will they act as a trigger uh, for um, uh, for uh, uh, fpis particularly or uh, the the uh, investors as well as a next next trigger to sell off in the equity market well fii is mostly sell off uh, primarily aimed at looking at the return so uh, wherever they would see the returns that would be the key uh, right now i don't see specific triggers for them i do see that uh, since the overall framework of working of the uh, macroeconomic environment of the country is positive uh, and it is in the direction of giving growth in the next year and the future years the fii's are likely to be uh, attractive uh, but to attract them further the interest rates which the central bank offers has to be raised uh, to ensure that they have you know the interest rate differential is sufficient to take care of the risk which they undertake in the economy aaiye khabron ko vistar dein chale vaishvik bazaron ki or sabse pehle asiai share bazar jahan aaj kul kul milakar tezi dikhi hai सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स एक दशमलव छह प्रतिशत लाभ में रहा हांगकांग के हिंगसिंग में एक दशमलव तीन प्रतिशत की वृद्धि हुई चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स एक प्रतिशत ऊपर आ गया दक्षिण कोरिया का कोस्पी और जापान का निकेई दो सौ पच्चीस सूचकांक दोनों शून्य दशमलव चार प्रतिशत लाभ के साथ बंद हुए यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चले तो समाचार तैयार किए जाने तक मिला जुला रुख था अंतर्दिवसीय कारोबार में बिकवाली के दबाव में जर्मनी का डेक्स शून्य दशमलव दो प्रतिशत और फ्रांस का कैक फोर्टी शून्य दशमलव तीन प्रतिशत नीचे चल रहे थे जबकि निवेशकों के समर्थन से लंदन का फुटसी हंड्रेड शून्य दशमलव पांच प्रतिशत ऊपर कारोबार कर रहा था द यूएस स्टॉक्स फिनिस्ड हायर बट बिलो इट सेशन पीक आफ्टर वोलेटाइल ट्रेडिंग फॉलोइंग द रिलीज ऑफ मिनट्स फ्रॉम द फेडरल रिजर्व लास्ट मीटिंग इन द मीटिंग मिनट्स फेड रिमेन फोकस ऑन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन even as they agreed to slow their interest rate hiking pace the s&p 500 gained 0.8% the nasdaq composite index rose 0.7% and the dow jones industrial average added 0.4% yamini even as um, the investors are digesting the fomc minutes uh, which the 
which stock markets trading lower, revealing the Fed officials are determined to tame inflation by maintaining its aggressive stance. Do you think the markets um, are further going to uh, be in the state that they are in? Status quo will be maintained or further reactions will come in from the international market, including that of India? Well, we have seen some reactions if you look at the markets right now. Correct. They have digested mm. the fact that, you know, uh, there will be a slow pace of the increase in interest rates, but they will maintain a higher rate, which remains the key. Uh, so they are ready for the tightening of the uh, interest rates and a non-accommodative stance. Uh, but most of the markets are waiting as to how the inflation figures work out because what will play an important role is how this new COVID variant affects the world economies and how fast they are able to bring back the supply chains into the same levels as were there in the pre-COVID mm -hmm. levels. Also, at the same time, the consumption's recovering because a lot of saving has been utilized by people, so they've cut back on their consumption. So if the consumptions recover back and the supply chains recover back, they will hold most key for the investors. Yes, let's move on. In the country, in December 2022, the total of 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 पिछले साल इसी अवधि में कुल उत्पादन 7 करोड़ 47 लाख 90 हजार टन था कोयला मंत्रालय के अनुसार पिछले महीने के दौरान कोयले की आपूर्ति 5.28 प्रतिशत बढ़कर 7 करोड़ 89 लाख 10 हजार टन था पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आपूर्ति 7 करोड़ 49 लाख 50 हजार टन थी क्रूड ऑयल प्राइसेस टुडे रोज मोर देन 2% इन इंट्राडे ट्रेड Brent crude was trading at $79.60 per barrel, while WTI crude price was at $74.50 per barrel. Yamani, how is the oil likely to behave uh, in the coming days, keeping in mind that uh, winter is here, the war is on, and uh, you know also the capping of the production? I think uh, the uh, global slowdown can affect the oil prices, which can go down because of the slowdown. Also, uh, if there are lockdowns, then that can uh, further affect the demand for oil. Otherwise, the oil would remain at a stable level. आइए चलें सराफा बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी महीने में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 260 रुपए घटकर 55,500 रुपए प्रति दस ग्राम पर चल रहा था उधर मार्च में आपूर्ति की जाने वाली चांदी 900 रुपए घटकर 68,415 रुपए प्रति किलो पर च 1855 डॉलर 50 सेंट प्रति ऑन्स पर था और यहीं पर श्रोताओं की ओर से डॉक्टर यामनी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देने से पहले सोने की स्थिति पर हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे क्योंकि सोना जो लगातार उसकी चमक तेज होती जा रही है वह कहां तक जाता दिख रहा कंबाइन इट विद व्हाट इज योर मैसेज फॉर इन्वेस्टर्स फॉर 2023 वेल आई थिंक वन नीड्स टू बी वेरी कॉशियस द मार्केट्स आर वैल्यूड हाई uh, it needs to be taken care that uh, investors don't burn their hands uh, in overvalued stocks uh, while taking uh, the macroeconomic environment into view. Uh, their investments should uh, be based upon fundamentals and not based upon the triggers okay. or the overreaction of the market. यदि निवेश करना हो सोने में तो कौन सा तरीका सबसे बेहतर रहेगा निवेश करताओं के लिए जी ज्यादातर एक बेहतर तरीका इन्वेस्टमेंट के लिए रहते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो रिटर्न भी देते हैं और कैपिटलाइज्ड वैल्यू भी देते हैं बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जी धन्यवाद थैंक यू फॉर बीइंग विद अस यामिनी एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन Domestic stocks witnessed losses of half a percent. Sensex closes below 60,400 level. Nifty settles below the 18,000 mark. The rupee appreciates 25 paise against the US dollar. And Brent crude rose to hover around $79.50 per barrel. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra. Market Mantra